ஐயோ நாய் கடிச்சிடுச்சு இப்போ வீட்டில் சொன்ன அம்மா திட்டுவாங்க ஸோ அம்மா கிட்ட சொல்ல தவறில்ல அப்போ என்ன பண்ணுறது நாய் கடிச்சா ஒன்றுமே ஆகுதுல சரி நாய் தானே கடிச்சிச்சு ஒன்றுமே ஆகுது வீட்டுக்கு போயிடலாம் அமைதியாக டே ரவி டே ரவி நில்றா மச்சா டைம் ஆச்சு நான் வீட்டுக்கு போனோம்டா என்ன மச்சா நான் ரொம்ப நேரமாக உனக்கு கூப்பிட்றேன் நீ கண்டுக்காம எதை யோசிச்சுட்டு போற என்ன விஷயம் ஏன் பதட்டமா இருக்க சொல்லு மச்சா அப்படிதான் இல்லை மச்சா நான் நார்மலாக தான் மச்சா இருக்கேன் நீ சொல்லு மச்சா உனக்கு மேட்ரு தெரியுமா நம்ம ரம்யாவில் அதை நாய் கட்சிச்சிரா உண்மையா மச்சா சொல்லவே இல்லை எப்போ மச்சா என்ன ஆச்சு சொல்லு மச்சா போன மாதம் நாய் கட்சிக்குது அந்த பொண்ணு வீட்லயே சொல்ல போலக்குது அப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா வெறி பிடிக்கமா நடந்துக்குது கோவம் நிறைய வந்துருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வாயிலும் ஜூரெல்லாம் ஊற்றிருக்கு நாய் மாதிரியே நடந்துக்க ஆரம்பிச்சுக்குதுரா அது கிட்டத்தட்ட நாயம் மறுச்சு போலக்குதுரா அப்புறம் இப்போதான் கண்டுபிடிச்சி அவங்க வீட்டில் போயிட்டு டாக்டர் கூட்டின்னு போயிருக்காங்கடா மச்சா என்னடா சொல்ற இப்போ நாய் கட்சா நாய மாறிடுவாங்களா நஜமா நீ சொல்லு மச்சா தெரியுமா உனக்கு என்ன நாய் கட்சா நாய மாறிடுவாங்களா நிறுத்து நீ ஏன் இதை நொடி நொடி கேட்குற எனக்கு சரியாக தெரில மச்சா ஆனால் எங்கள் பாட்டி சொல்லியிருக்குது இந்த மாதிரி நாய் கட்சா நாய மாறிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நாய் கட்சி ஒன்றே டாக்டர் போயிட்டு சொல்லிவிடணும் மச்சா ஸ்டார்டிங்லேயே பத்தனை வச்சுக்க சரியாயிடுமா இல்லைனா அந்த மாதிரி தான் நாய மாறிவிடுவோம் நம்ம வர மச்சா பிள்ளைங்களா அந்த போயிட்டு சொல்லணும் இதெல்லாம் வர மச்சா பாய் ஐயோ நம்ம சும்மாவே ஏழை நாட்டம் இருப்போம் இப்போ நாயா வேற மாட்டோம் சுத்தம் ஒரு பையன் மதிக்க மாட்டோம் ஒரு பொண்ணு பார்க்காது உடனே வீட்டுக்கு போகிறோம் அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறோம் அடித்தாலும் திட்டாலும் பரவாயில்ல எல்லா வணக்கம் சுந்தரம் முகேஷ் ஸோ இந்த குறும்படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க நிறைய பசங்களும் இல்லை பெரியவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாய்ஸ் தெரியாமல் கடிச்சிருக்கும் இல்லை தெரியாமல் கீழே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க சில பசங்க பயந்துட்டு வீட்டில் சொல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி பண்ற விடையோ பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ராபிசால பாதிக்கப்பட்ட இறக்கிறாங்க சும்மா கிடையாது முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ உலக அளவில் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் ராபிசால பாதிக்கப்படுறது பாத்தீங்கன்னா நாய்க்கடி மூலமாக தான் ராபிஸ் எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்றத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ராபிஸ் தான் என்னன்றத சின்னதா பார்த்தலாம் ஸோ ராபிஸ் பாத்தீங்கன்னா பாலிட்டிகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வகையான வைரஸ் அந்த வைரஸ் பேர் பாத்தீங்கன்னா லைசான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த லைசா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல்லட் ஷேப்ல இருக்கும் ஸோ ஒரு ஏற்கனவே வந்து ராபிசால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மிருகம் உங்களை கடிச்சா உங்களுக்கு ராபிஸ் வரும் இது வந்து பாலிட்டிகல் மூலமா நம்மளுக்கு வரக்கூடியது ஸோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸோ ஏற்கனவே ராபிசால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாய் உங்களை கடிக்குதுன்னா அந்த நாய்க்கு ராபிஸ் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரலாம் எப்படின்னா ஏற்கனவே ராபிசால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாய் வந்து இந்த நாய் கடிச்சிருக்கலாம் தெருவில மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் வளர்க்க நாய் திரு நாய் கடிச்சிட்டா உடனே அதுக்கு வேக்சின் வேக்சின் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ நாய்களுக்கு ராபிஸ் தரம் எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வீட்டில் நீங்கள் ஒரு நாய் வளர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டி ராபிஸ் ஆக்சிஜன்லாம் கரெக்டாக போட்டு வளர்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வளர்க்க நாய்க்கு வந்து ராபிஸ் வராது ஸோ தெருவில் இருக்க நாய்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அதுங்க வந்து எங்கே வேணாலும் போகணும் எங்கேனாலும் வரும் ஸோ ஏற்கனவே ராபிஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாய் அந்த தெரு நாய் கடிச்சிச்சுனா தெரு நாய்க்கு இசை ராபிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நாய்களுக்கு இப்படி தான் வந்து ராபிஸ் வருது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நாய்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருநாய் பார்த்தீங்க எல்லா நாயும் கிடைக்கிறது கிடையாது பட் சம்டைம்ஸ் முக்கியமாக இந்த மாதிரி குவாலிட்டி டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா நாய்களோட மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து முக்கியமான போடுறது ஸோ நம்ம தெருவில் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நாய் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது நான் உங்களை பார்த்து பழகி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா தான் அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் கிடைக்கும் பட் அது அது தான் பட் அதை தாண்டி அவுட்டர் ஏரியா போகும்போது இந்த ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் சில இடத்துல நாய்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் முக்கியமாக தனியாக இருக்க நாய்கிட்ட நீங்கள் எதுவுமே வச்சுக்க கூடாது ஸோ அதான் நல்ல விஷயம் ஸோ இப்போ பண்ணுற தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நாய்க்கு வந்து பிஸ்கெட் போடுற பழக்கம் இருக்கும் ஸோ அப்போ தெரியாமல் நாயோட பல் போட்டுரும் லைட்டாக இல்லைனா வந்து நாயோட கீழே போட்டுரும் நாயோட நகை மூலமாக ஸோ அது கண்டுக்காம விட்டுருவாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியாம அது புண்ணா இருக்கும் அது லேட்டர் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து வைரல் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த லைசன்ஸ் சொல்லக்கூடிய வைரஸ் எப்படி நம்ம உடம்புல பரவுது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம் ஸோ நாய் உங்களுக்கு கடிக்குதுன்னா அது நாய் கடியை பொறுத்து எந்த இடத்துல நாய் உங்களுக்கு கடிக்குது அப்படின்றத பொறுத்
கோவம் வெளிப்படுறது அண்ட் அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் வாயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து எச்சஸ் இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் ஐஎஸ் ரெக்கார்டா இந்த ரேபிஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் வரைக்கும் வந்து உடம்புல ரேபிஸ் இருந்து அப்புறம் வெளிக்காட்டப்பட்டிருக்கு சோ அது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்டு சொல்லணும் பட் நார்மலா சொல்லணும் ஒரு மாசம் சொல்றாங்க சோ வர்றாங்க சோ ஒரு மாசத்துல இருந்து அவருடைய எஃபெக்டிவ் ஆரம்பிக்கும் சிம்டம்ஸ் கட்ட ஆரம்பிக்கும் இதுல மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேபிஸ் வந்து அதிக உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும்போது தான் கடைசியாக தான் வந்து சிம்டம்ஸை காட்டும் சோ அதனால உங்களுக்கு நாய் கடிச்சிருச்சு நீங்க நாயால ஏதோ ஒரு வகையில பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க உங்க உடம்புல ஏதோ வகையில புண்ணு வந்திருக்கு நாய் கடிச்சா மட்டும் ரேபிஸ் போறாது உங்க உடம்புல ஏற்கனவே வந்து புண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களா ஏற்கனவே தெருவில் ஒரு நாய்க்கு பிஸ்கெட் போறீங்க நாய்க்கு ஏற்கனவே ரேபிஸ் இருக்கு தெரு நாயும் கிடையாது வீட்டில் ஒரு நாய்க்கு ரேபிஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க சரியா வேக்சினேஷன் போடாம இருந்தீங்கன்னா சோ அந்த நாயோட எச்ச வந்து உங்களோட புண்ணுல பட்டுச்சுன்னா உங்க புண்ணு வந்து ரத்த அந்த அடிப்பட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான புண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களா புண்ணு ஆறாம இருக்கக்கூடிய புண்ணுல அந்த ராபிஸால பாதிக்கப்பட்ட நாயோட எச்சில் பட்டாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரேபிஸ் வரும் ஏன்னா வந்து நாயோட எச்சில் தான் அந்த ரேபிஸ் வரும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ நாய் கடிக்கும் போது நாயோட எச்சில் போயிடும் சோ இப்ப நாய் கடிச்சா உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ உங்களுக்கு நாய் கடிச்சிடுச்சு இல்ல நாய் நாயால உங்களுக்கு வந்து அடிபட்டுச்சு ஏதோ வகையில நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஓடுற தண்ணியில காலை நல்லா சோப் போட்டு நல்லா கழுவணும் கழுவிட்டு உடனே நீங்க போயிட்டு டாக்டர் பாக்கணும் சோ அது வந்து நாயோட கடிய பொறுத்து நாய் நல்லா கடிச்சு ரத்தம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு அந்த ரத்தத்தை நிறுத்தத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு துணி வச்சு நீங்க மறைக்கணும் சோ அதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து டாக்டர் போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க வாஷ் பண்றதுல என்ன பலன் இருக்கு அந்த வைரஸ் நாயோட எச்சில் தான் வைரஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கலாம் அதிகமான வைரஸ் வந்து உங்களுடைய ரத்த ஓட்டத்தை கலக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து தவிர்க்க முடியும் அப்படி பண்றதுனால வந்து உங்களுக்கான பாதிப்பு நீங்க டாக்டர் பார்த்து முன்னாடி கொஞ்சம் தவிர்த்திடலாம் சோ அதனால உங்களோட காயத்தை பொறுத்து ரத்தம் அதிகமா அது முடிஞ்ச ரத்தம் வரத தவிர்க்க பாருங்க ஓடுற தண்ணியில முக்கியமா ஓடுற தண்ணியில நீங்க கழுவணும் ஃப்ரெஷ்ஷா உடனே டாக்டர் பிட் பாருங்க முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கு மேலே ஹாஸ்பிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் முக்கியமா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நாய் கடிக்கான வேக்சின் போடுவாங்க சோ நீங்க தாமதிக்க தாமதிக்க இருந்தீங்க சப்போஸ் நாயோட சின்ன கீரல் ரத்தம் காய் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்திலேயே நீங்க உடனே போய் டாக்டர் பாத்துடணும் சோ அந்த அதுவும் மட்டும் நம்ம இன்னொரு வெரைட்டி இருக்கு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நாய் கீழே இருக்கும் நாய் பழுப்பட்டு இருக்கும் பட் ஆனா அந்த ரத்தம் வராது புண்ணு எதுவுமே இருக்கு எதுவுமே இருக்காது சோ அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க போயிட்டு ஒரு டிடி போறது ரொம்பவே நல்லது டெட்டானஸ் உங்க டாக்டர் கிட்ட காமிச்சாலே அவர் சொல்லுவாரு உங்களுக்கு வந்து நாய் கடிச்ச வேக்சின் அதாவது டாக் வேக்சின் ஆன்டி ரேபிஸ் வேக்சின் பண்ணுமா இல்ல வந்து டிடி போதுமா டாக்டர் முடிவு பண்ணுவாரு சோ நீங்களாவே எந்த ஒரு முடிவு எடுக்காதீங்க சோ நாய் கடிச்சிருச்சு இல்ல ஒரு டவுட்டாவே இருக்குன்னா உடனே நீங்க போயிட்டு பார்த்து ஒரு டிடி போடுறங்க இல்ல டாக்டர் கிட்ட அந்த புண்ணை காமிச்சு போயிட்டு டாக் வேக்சின் போடுவாங்க அந்த வேக்சின் மட்டும் மூணு வேக்சின் போடுவாங்க முன்னாடி இந்த மாதிரி தொப்புள் சுத்தி பூசி போற அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப எப்படி வேக்சின் போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் நாய் கடிச்ச உடனே ஒரு வேக்சின் போடுவாங்க அண்ட் அடுத்தது ஏழாவது நாள் நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஊசி போட்டு ஏழு நாள்ல வந்து வேக்சின் போடுவாங்க அண்ட் முதல் ஊசி போட்டு இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி எட்டு நாளுக்கு உள்ள மூணாவது ஊசி போடுவாங்க மூணு ஊசி தான் முக்கியமா இந்த குவாரண்டைன் எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்க தெருவில் நாய் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்க விலகி இருக்கவே பாருங்க முக்கியமா நம்ம நார்மலா பாக்குற தெரு நாய்க்கு வந்து நீங்க வெளியே போக போற பாத்திருக்கும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது பட் அதை தவிர்த்து தனிமையில இருக்கக்கூடிய நாய் எப்பவுமே தனியா இருக்கும் ஒரு நாய் நீங்க வந்து அவுட்ரில் போகும்போது வெளியே ஆச்சும் கும்பலா நாய்கள் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த மாதிரி இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆள் நிறைய இருக்காது சோ அப்படி இருக்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் உஷாரா போறது நல்லது முக்கியமா நாய் உங்களை தரதா இருந்துச்சுன்னா ஓடாதீங்க நின்னுடுங்க நின்னுட்டு அதோட கவனத்தை தசு மாதிரி என்ன விஷயம் பண்ணுங்க அப்படி நாய் உங்களை கடிச்சிச்சு உங்களால தவிர்க்க முடியலனா ஹெல்ப் கத்துங்க அப்படியும் முடியலனா நாய் வந்து உங்களை கழுத்து இந்த மூஞ்சி பகுதியில கடிக்க விடாதீங்க சோ அப்படி பண்ணாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆயிடலாம் சோ இந்த ரேபிஸ் வந்து ரொம்ப எளிமையா எடுத்துக்காதீங்க சோ அதனால உங்க நாய் நாயால நீங்க எதோ வகையில பாதிக்கப்பட்டீங்க கடிக்கப்பட்டீங்க நினைச்சாலே உடனே டாக்டரை பார்த்து உடனே ஊசி போட்டுங்க சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வரக்கூடிய வீடுகள் நான் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்ன